आज के देखो पराधानी अर्थात स्टेमेन का बोले कि डेभलपमेंट है स्ट्राक्चार तर माइक्रोस्पोरजियम माइक्रोस्पोरजिया का बोले पोलें ग्रेन्स की कोड़े तैरी है से ही सम्बन्धे आप देख तो सब प्रथम ही देखा तुम्हारे अन्थार स्ट्राक्चार्ट तो ये देखते स्ट्राक्चार दोटो एक साथ मिले बला है ये अन्थार यो ये लोब एट एक लोब एट एक लोब यो लोब मिले अन्थार तैरि तेल अन्थार हलो बोब मैं दो लोब था हलो फिलामेंट ए फिलामेंट क्यों अटाच थे तुम्हारे एक डेमो देखा आशा करी बुझते ये दोटा के जो एट एक लोभ नहीं एक लोभ यह दोटो मिले एक अन्थार तैरि कर लो ये मानल फिलामेंट ये एट जे आ देखते हे फिलामेंट और ये एक लोभ एट एक लोभ तेल ये टोटाल जो स्ट्राक्चार्ट एट हन्थार एट हे फिलामेंट और अन्थार फिलामेंटर सी एभवे अटाच थे तो यार देखे जी अन्थार गठन टी तो जी बराबर एक क्रस सेक्शनल भिव नहीं क्रस सेक्शनल भिव नहीं मैं काटार पर यह उठिए देखल केम लागे देखते तो ठीक ए रकम लागे देखते एक बाटारफ्लाई शेपे स्ट्राक्चार हो जाए तुम्हारा देखते तो एन देखो एखान जो ए रकम कर एक क्रस करी तो हमें ये पास एक लोभ ए पास एक लोभ एवर एक लोभ के जो देखी सेपारेट कर नहीं ये देखो एखे सेपारेट कर नहीं एक लोप देखी तो ये जो अब यह डिवाइड करी तो ये एक पार्ट आसर गोल्टा ना टोटाल ये एक पार्ट और ये एक पार्ट तो एक पार्ट के बला थिका तो हमें देखो जो एक लोभर थे दोटो ए रकम पार्ट आस दो थिका आसमान मैं जेहेतु एक एनथारे टोटाल दो लोप थे और प्रत्येक लोभे एक थिका थे तो टोटाल थिका हे चार और लोभ हे दो एनथार के बोलते परि जे बोभ टेट्रा थिकास और एबार देखो प्रत्येक थिकार भेतरे ए रकम किसू स्ट्राक्चर हमें बनिए सबुज रंग सार्केल भेतरे लाल डट जेखने भलोक देखते पावे तो ये सबुज रंग सार्केल भेतरे लाल डट योटा स्ट्राक्चार के बला है माइक्रोस्पोरजियम अथवा माइक्रोस्पोरजिया ये लाल डट्सगुलो जो भेतरे देखते यो के बला है पोलें ग्रीन मैं एक मैच्योर एन्थारे ये पोलें ग्रीन तैरी है एबार देखते बाकी जो ह्विट पार्ट जो आखने हे भास्कुलार कनेक्टिव सेल थे मैं कनेक्टिव टीस्यू थे ये और बाकी एगलो हे अन्थारे वाल लेयार तैरि एगलो के घिरे रखे एगल डि डिटेल्स नेक्स्ट देखो एन एखे जो देखो ये ब्लैक कलर एक पॉइंट आउट कर कानेक्टिव कानेक्टिव हे फिलामेंटर सी की अन्थार को पॉइंटे जुक्त थे से कानेक्टिव तो यार देखो जीतु प्रत्येक थिकाय एक तुम्हारे स्पोरजियम थे और टोटाल चार्ट थिका थे मैं चार्ट माइक्रोस्पोरजिया अथवा माइक्रोस्पोरजियम थक तई एटे बला है मैं अन्थार्ट के बला है बोप टेट्रास पोरजिएट ओके एबार् देखी ने नेक्स्ट पार्ट की ये अन्थार स्ट्राक्चर तो देख लाइ कर डेभलपमेंट कर लो देखी तो ये तुम्हारा सबाई जो जी प्लान्टर जो स्ट्राक्चार प्रथम हे सेल से जो कि स्ट्राक्चार एक सेल थे तैरि है से सेलगुल डिवाइड कर एक बड़ो स्ट्राक्चार तैरि है तो सेटाई हमें एखे देखी जो इन्हें देखो प्रथम एन्थारे ए रखम एक स्ट्राक्चार निल गोल स्ट्राक्चार ये बैर दिखे जो सेलगुलो आज है जो बॉर्डर जो सेलगुलो एगल के बला है एपिडार्मिस सेल लेयार ये भरे जो सेलगुलो आटे के बला है मेडिस्टिमेटिक सेल ये सेलगुलो हम विभाजन क्षम सेल मैंने जर विभाजन क्षमता आरा कंटिन्यूसलि डिवाइड करते जतना अन्न को स्ट्राक्चारे डेभलप हो जा डिवाइड करते तो यार देखो एगलो डिवाइड कर एक रकम स्ट्राक्चार तैरि कर लो चारकोणा स्ट्राक्चार तैरि कर लो ए चारकोणा स्ट्राक्चारे बहरे तो यकम ही देखते तुम्हारा एपिडार्मिस लेयार आर भेतर दिखे देखो ये मेरिस्टिमेटिक सेलगुलो ये चारकोणार दिखे एरा मेरिस्टिमेटिक सेलगुल तैरि हे आर्किसपोरियल सेल मैं यहाँ कन्भार्ट हो जाए आर्किसपोरियल सेल ये लाल कलर मार्क पॉइंट आउट कर झारकोणा आर्किसपोरियल सेलगुलो मजखने और रकम ही मेरिस्टिमेटिक सेल थे एरपर आर्किसपोरियल सेलर गुरुत्व कि यहाँ क्यी क्या कर तो देखो एबार एक जिस आगे दी ये फ्लयडी मैं क्रोमोजोम नम्बर क्यी थे एबारिसपोरियल सेलर क्रोमोजोम नम्बर हो टू एन मैंने डिप्लयडेरा क्यों 
কারণ কি এরা কোথার থেকে আসছে মেরিস্টেমেটিক সেল থেকে আসছে আর মেরিস্টেমেটিক সেল কি সোমাটিক সেল বা দেহকোষ দেহকোষ অলওয়েজ টু এন হয় ডিপ্লয়েড তাই আর্কি স্পোরিয়াল সেলও হচ্ছে তোমার টু এন অর্থাৎ ডিপ্লয়েড এবার দেখো আর্কি স্পোরিয়াল সেল যা আছে টু এন এবার এটা হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনে যায় আর মাইটোসিস বিভাজন তোমরা কী জানো ইকুয়াল ডিভিশন ক্রোমোজোম নাম্বারের কোনো চেঞ্জ হয় না দুটো সেল ফর্ম হয় দুটো ডটার সেল তৈরি হয় এবার দেখো এটা মাইটোসিস গেল মাইটোসিস গেল এবার দুটো সেল তৈরি হলো দুটোই ডিপ্লয়েড কারণ ক্রোমোজোম নাম্বারের কোনো চেঞ্জ হয় না এবার এর মধ্যে একটা সেল হলো প্রাইমারি প্যারাইটাল সেল অর পিপিসি আর সেকেন্ড সেল যেটা হলো সেটা হচ্ছে প্রাইমারি স্পোরোজেনাস সেল পিএসসি এবার এই যে প্রাইমারি প্যারাইটাল সেল যেটা আছে সেটা তোমার অ্যান্থারের ওয়াল লেয়ার তৈরিতে সাহায্য করে মানে অ্যান্থারকে প্রোটেক্ট করে যে পিপিসি ওয়াল লেয়ার অফ অ্যান্থার এবার ওয়াল লেয়ার কি কী থাকে সেটা দেখে নেওয়া যাক বাইরে থেকে ভেতরের দিকে মানে এই যে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে এরা হচ্ছে চারটা থাকে চারটা সেল লেয়ার থাকে ফার্স্টেরটাকে বলা হয় এপিডারমিস এই যে দেখো ক্রিম কালার দিয়ে এখানে এপিডারমিস দেখানো আছে এর ঠিক ভেতরে থাকে এন্ডোথেসিয়াম এই ব্ল্যাক কালারের মার্ক করা আছে তার ঠিক ভেতরে থাকে হচ্ছে মিডিল লেয়ার এই রেড কালার দিয়ে আর তার ঠিক ভেতরে থাকে হচ্ছে ট্যাপেটাম এই ব্লু কালার দিয়ে মার্ক আউট করা আছে এবার দেখো তোমরা যেহেতু এই সব সেলগুলো তৈরি হচ্ছে পিপিসি থেকে কাজে এর মধ্যে এই তিনটে যে আছে এপিডারমিস এন্ডোথেসিয়াম অ্যান্ড মিডিল লেয়ার এরা হচ্ছে ডিপ্লয়েড সেল তো এবার তোমাদের মনে হতে পারে যেহেতু চারটা সেলই পিপিসি থেকে তৈরি হচ্ছে তাহলে চারটাই ডিপ্লয়েড হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ট্যাপেটাম ডিপ্লয়েড না এটা হচ্ছে পলিপ্লয়েড কারণ এর এমন কিছু ফাংশান আছে যার জন্য একে ক্রোমোজোম নাম্বার বাড়াতে হয়েছে তো কি ফাংশান জেনে নেওয়া যাক এই ট্যাপেটাম হচ্ছে এই যে ভেতরে দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা ট্যাপেটামের ভেতরে মাইক্রোস্পোর মাদার সেল এবার আগে একটুখানি বলে নিই এই মাইক্রোস্পোর মাদার সেল বা পোলেন মাদার সেল আসলো কোথা থেকে এই যে এখানে যে আর্কিস্পোরিয়াল সেলের ডিভিশনের থেকে যে দুটো আরেকটা সেল তৈরি হয়েছিল প্রাইমারি স্পোরোজেনাস সেল এই প্রাইমারি স্পোরোজেনাস সেলটাই মাইক্রোস্পোর মাদার সেল অথবা পোলেন মাদার সেল ফর্ম করে আবার এই পোলেন মাদার সেল বা মাইক্রোস্পোর মাদার সেল তাই ফিউচারে গিয়ে তোমার পোলেন গ্রেইন বা পড়া গ্রেনও তৈরি করে তো এই যে ট্যাপেটাম সেলটা দেখছো তোমরা এটা ট্যাপেটাম সেলটা মাইক্রোস্পোর মাদার সেল বা পোলেন মাদার সেলের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আছে এবার ট্যাপেটাম সেলের কাজ হলো এটাকে নারিশমেন্ট করা মানে এই মাইক্রোস্পোর মাদার সেলকে নারিশমেন্ট করা তো এবার দেখো একটা সেলের নিজেরও তো কিছু বেসিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো সেটা যখন ফুলফিল হবে তারপরে গিয়ে ও এদেরকে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট প্রোভাইড করবে তো যেহেতু একে ডবল কাজ করতে হচ্ছে নিজের জন্য ফুড অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট নিতে হচ্ছে আর মাইক্রোস্পোর মাদার সেলকেও ফুড অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট দিতে হচ্ছে তার জন্য এর ক্রোমোসোম নাম্বারটা ডবল হয়ে যায় আর কীভাবে ডবল হয়ে যায় তোমরা এটা জানো কোষ বিভাজনে তোমরা দেখেছো যদি এখানে কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস বিভাজন হয় সাইটোপ্লাজম বিভাজন না হয় তাহলে একটা সেলের মধ্যেই নিউক্লিয়াসের নাম্বার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে তো সেটাই হচ্ছে এভাবেই এটা তোমার ডিপ পলিপ্লয়েড তৈরি করে ডিপ্লয়েড হয় না যেহেতু একে পুষ্টি প্রদান করতে হবে তাই বেশি ফাংশন করতে হয় বেশি কাজ করতে হয় এর জন্যই এর এরকম ডেভেলপমেন্ট তো এই যে এপিডারমিস এন্ডোথেসিয়াম মিডিল ইয়ার এরা হচ্ছে টু এন এরা হচ্ছে প্রোটেক্ট করে এরা হচ্ছে মানে এদের কাজ হচ্ছে যান্ত্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা আর ট্যাপিটামের হচ্ছে কাজ হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট প্রোভাইড করা এবার এটা তো দেখলাম এবার দেখে নিই কী করে মাইক্রোস্পোর মাদার সেল অথবা পোলেন মাদার সেল তৈরি হয় তার থেকে কি করে পোলেন গ্রেন তৈরি হয় এবার তোমরা দেখো এই যে এখানে যে আরেকটা সেল তৈরি হয়েছিল প্রাইমারি স্পোরোজেনা সেল যেটা পিএসসি তৈরি হয়েছিল ওই পিএসসিটাই ডেভেলপমেন্টে যায় ডেভেলপমেন্টে গিয়ে নিজে কিছু মডিফিকেশান করে করার পরে ওটা এমএমসি মানে মাইক্রোস্পোর মাদার সেল অর পিএমসি মানে পোলেন মাদার সেল তৈরি করে এবার দেখো যেহেতু প্রাইমারি স্পোরোজেনা সেলটাও ডিপ্লয়েড ছিল আর এটা কোনো কোষ বিভাজন হয়নি কোনো কিছুই হয়নি শুধু ডেভেলপমেন্ট করেছে এর জন্য এটাও টু এন আছে ডিপ্লয়েড আছে এবার এই মাইক্রোস্পোর মাদার সেল বা পোলেন মাদার সেল যেটা আছে সেটা মিউসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মাইক্রোস্পোর ফর্ম করে এবার তোমরা জানো যে মিউসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম নাম্বার অর্ধেক হয়ে যায় আর একটা সেল থেকে চারটা সেল তৈরি হয় মানে একটা মাদার সেল থেকে চারটা ডটার সেল তৈরি হয় তো এই এমএমসি বা পিএমসি তোমার মাইক্রোস্পোর তৈরি করে টেট্রাট ফর্মে মানে চারটা চারটা সেল আছে এরকম ফর্মে এবার এই মাইক এবার এই চারটা যে সেল আছে এরা একসাথে থাকে এটা ক্যালোজ নামক একটা কেমিক্যাল আছে এই ক্যালোজের লেয়
একসাথে প্যাক্ট থাকে চারটা সেল একসাথে থাকে আর এদের ক্রোমোজোম নাম্বার হয়ে যায় এন তো এটা গেল হচ্ছে মাইক এটা হলো হচ্ছে মাইক্রোস্পোর্ট এবার এই মাইক্রোস্পোর্টটা যখন ডিসোসিয়েট করবে মানে আলাদা আলাদা হবে আর ডিহাইড্রেট করবে বিয়োজন করবে জলের তখন এরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হয়ে এক একটা পোলিন গ্রেন তৈরি করবে মানে যেটাই টেট্রাট এখানে টেট্রাট ফর্মে ছিল সেটা আলাদা 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 চারটা আলাদা 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 হয়ে গিয়ে পোলিন গ্রেন তৈরি করলো তো এই যে প্রসেসটা মানে প্রা প্রাইমারি স্পোরোজেনাস সেল থেকে এই পোলিন গ্রেন তৈরির যে প্রসেসটা এই টোটাল প্রসেসটাকে বলা হয় মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস ঠিক আছে এবার একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি এই যে পোলিন গ্রেন তৈরি হওয়ার পরে পোলিন গ্রেন তো এটার ভিতরেই তৈরি হলো মানে এই যে এই স্ট্রাকচারটার ভেতরেই পোলিন গ্রেন তৈরি হলো তো পোলিন গ্রেন তৈরি হওয়ার পরে মাইক্রোস্পোরানজিয়াম যেটা আছে বা মাইক্রোস্পোরানজিয়া যেটা আছে এটাকে পোলেন স্যাকও বলা যায় ঠিক আছে এবার দেখো এখানে তৈরি হয়ে গেল এটা এবার কি করে মেল গ্যামেট তৈরি করবে এটা সেটা এখন দেখা যাক তো 